他大半夜跑过来把菜挺卖了。他走的时候说了，他这辈子对你仁至义尽，恩断义绝了。这个是他走的时候要我留给你的，拿着，拿着。哎，他说啊，他跟广州大酒家那边打好招呼了，让你去后厨做学徒，学更好的厨艺啊，拿着。今天来是来上工的吗？我师傅呢？学徒三年，这里边每一位都应该是你的师傅。我师傅林北江呢？我跟你说啊，你呀、啊、应该忘记你师傅林北江，而且你要忘记跟他所学过的一切。我问你，我师傅林北江是哪儿了？你给我喊什么？你是来兴师问罪的吗？小志，如果你不想告诉我的话，你告诉我黄师傅在哪，我去找他，我问他。<笑>我为什么要告诉你黄师傅在哪儿呢？你有什么资格见黄师傅呢？黄师傅，你干什么喊？哎，大妈，动刀！干什么？师傅，黄师傅，怎么了？帅哥，帅哥，帅哥，学徒的事儿我不管。你是带义头师，既然黄师傅看中你，那我就亲自给你安排住处。但是该守的规矩，你一样都不能少。头一年没有薪水，不许偷师，不准打架，手脚麻利，出门请假。这是你的床铺。床单被褥都是旧的，但是干净。想要好的，自己挣。我这个人呢，很随和，你可以跟着他们一样叫我笑哥，也可以叫我麦笑文，都行。谢谢你啊，麦小文。那好，从明天开始，你跟着他们上工，不懂的问他们。先进门为大，这里所有人都是你的师兄，赶紧收拾，明天不许迟到。知道南路医馆吗？去找西南路，他知道你师傅怎么回事。这是你师父去国际医院拍的 X 光片。外国医生跟我们诊断一样，都是肺结核，而且比较严重，就是我们常说的肺痨。阿威啊，他们现在应该告诉你了吧？这广州大酒家在十年前还是你师父家的，师父以前也是个阔绰的少东家，可惜我一直无心经营。又沾染上赌博恶习，把身家输光光，酒家也盘给别人了。阿伟，我送你去学艺，是希望你在那里能成为一代名厨。师傅九泉之下也会欣慰，你要好好干。各位南北要好，稀土，孙荣。你放轻松点儿，这没人认识我们。请假，他们只认请假。先生，他不吃。哎，你等一下，等等。欢迎大家参加今晚的开盘。我不吃，你可以吃。糯米糍，这个说实话是肯定不便宜。是来自广东药业协会的委托。第一批来自山西的黄芪一千斤。
掌声，胡百金，远距六百金，现在开始起拍。我出三百元。好，这位先生出价三百元。三百一。三百五。好，这位先生出价三百五十元。还有没有继续往上加的？四百。好，这位先生出价四百元。四百元是目前我们的最高价。他出四百，可是咱们只有两百三十块钱。那就再等等看。这。四百元一次，四百元两次，到底看上谁？四百元三次，恭喜这位先生，四百元成交。好，下面两箱西药是委托拍卖，是来自粤海关查扣的走私货，拍卖款呢将捐给陈继腾总司令倡议建设的中医学校。这西药来捣什么乱呢、啊？今天来的都是吃中药饭的吧？就是啊，赶紧继续吧，我还等着浙江那批药材呢。对呀、啊，赶紧继续吧。各位，各位同仁，请静一静，静一静。既然卖药所得是捐给中医学校，那跟咱们吃中药饭的就有关系了。这样，我徐南路先开个价，我出五十元。好，我们这位徐老板出价五十元。还有没有继续加价的？六十。徐老板说的对，中药、西药都是药啊。好，好，好。共襄盛举，那我再加十元。七十元，现场出价七十元了。支持徐老板，我加二十。后面这位先生出价到九十元了，还有没有继续加价的？我出一百，一百二，一百二十元。目前我们最高价是一百二十元，还有没有加价的？东家，我看这年轻人好像是冲你来的。这个年轻人我从来没见过，他是哪家药铺的？我去查查。哦，各位，海关查扣的走私货，这一定是真货无疑啊！为什么？因为绝对没有人去冒这个风险，走私假药，对不对？还有没有继续加价的？一百二十元是目前我们的最高价。一百三，一百五，徐老板，抱歉了，要不然你成全晚辈吧。年轻人啊，相互成全那才是真成全。我再加十元，一百六十元。南路医馆的徐老板，一百六十元是目前我们的最高价。东家，他喊完不作数，拿的是别人的钱钱。还有没有加价的？我出两百元。两百元，我们的徐老板出价到两百元了。还有没有加价的？四百三，四百三十元。我们后面这位先生出价到四百三十元。四百三十元一次，四百三十元两次，四百三十元三次。恭喜这位先生成交，各位。我不得不说啊，这个价钱到药房去买药就够了。咱们没有那么多钱。你在这等我一会儿，我有办法。恭喜这位先生，来自海关查扣的两箱走私西药，归您了。小六子，哎，徐老板，这药走啊，还有好多药没拍呢。抱歉，抢了你的药材。小伙子，你有点太张狂了吧？徐老爷子，我不是那个意思，我是打算。把这两箱西药送给你们，什么？来换取我到你药坊学徒的机会，完成我师傅的遗愿，把他那个留下的生药铺子给做成大药坊。所以呢，想跟徐连仲老爷子、岭南最好的药工学习制药。徐爷，听清楚了吧？人家可是冲你来的。我不收。小伙子，既然想学艺。你就不能好好登门吗？那空着手多不好意思、啊。你是哪家药铺的？合记生药铺。合记生药铺的。你认识我师傅？岂止是认识。记得以前，你师傅一直给我们供药，只可惜啊，他死得太冤枉了。徐爷，你还记得他师傅吧？哪能忘了呢？
。年轻人，那两箱子西药，按市场价也就值两百块钱，这个钱我可以出，但是多出来的钱，是你炒上去的，要由你自己来背。谢谢你，高抬贵手。年轻人，看来。你是算计好了，我会出这笔钱。和你们说句实话吧，我就两百三十块钱，你再多举一次牌，我就麻烦了。六子，哎，东家，跟这位小哥进去，把那两箱子西药拿出来。好嘞。差点，我还把衣服还给人家裁缝店。明早还不一样吗？那能一样吗？今天还是情分，明天还给不给人家钱呢？咱们家现在可连一个好样都凑不出来了。没事啊，明天有一批穿新棉要去送货，送到了就有钱了。以后不能干这个事儿了，吓死我了！家里的钱都被你花了，一点都没留。<笑>你不会我把西药送给徐南路啊？那可是咱们家所有的家底啊！我怪你事先不跟我讲。以后不敢。裁店还开着呢，赶紧回家换衣服，还给人家。哎，缸里面还有水，你先冲个凉，我再去打水。我现在心里还害怕呢，万一徐老板没同意要那两箱西药，我看你怎么办？拿什么钱给拍卖行？你这胆子啊，从小就这么大，你还记得小时候晒陈皮的事儿吗？你呀、啊，从小做什么事情就喜欢取巧，耍个小聪明，怪不得人家都叫你狐狸呢。哎，也怪你师傅从小没好好教你怎么做生意。今天晚上想吃什么？竹升面行吗您当然有吧，家里的用光了。你呀、啊，每期都想多蹭点民房呢。啊，你这儿多来一点嘛。哎呀，你这个狡猾的狐狸呀，你老看着我们长大的。狐狸有什么坏心眼呢？跟你媳妇一过样啊！每期都是他占我的便宜，我可从来没有占过他的光哦。我们是开药铺的，我宁愿你别占我们什么光，健健康康、长命百岁多好啊！我就中意阿方举的凉茶啦！遵旨，明天煮好了给你送过来。一个衰仔了老头儿，我会好好干的。起床啦！什么事啊？什么事啊？哎呦，喂，您这边请啊！干嘛呀？陈飞，你做什么？这是申博，他每回来都坐这里。来，申博，请坐，请坐。来坐，来，请坐。申博，这是新来的，不懂规矩啊！我跟他说坐去。哎，去吧，去吧。陈飞，我告诉你。你学徒刚来，你不懂规矩，我都告诉你好好学学。森博都是常客，你都得认识。你臭小子，你这是跟谁说话呢？啊？陈卫哥，打扫卫生而已啊，你不用拿刀、啊。现在学他教哥了，我告诉你，什么叫刀在人在，刀不离手。可是头一年在水台当学徒，也用不着刀啊。什么意思啊？
头一年在水台当学徒，就干洗菜、摘菜、杀鸡宰鱼这些事。我都当一年学徒了，还在水台。有个师兄已经两年了，还在天天洗菜。哎，来了，曾博，一周两届，马上就来。那以后就要辛苦陈师傅了。好的，黄师傅。人手不够的话，跟我说。哎，知道，明白。三位师傅，嗯，林北征的徒弟。哦，我认识你师傅啊，他还是少东家的时候。这是游击大佬。你好，你师傅把你托付来谋个前程，以后我们都会照应你的。麦小文给你安排工作了吗？他让我送水台干去。嗯，那就好好做，别辜负了你师傅。可是我在荔枝湾最好的菜店干了九年，我不需要送水台干去吗？一会回去洗了。是师傅。以后再让我闻到谁身上有香水，自己扒了皮。哇，是不是雅顿公司今年新推出的那个 Blue Glass 啊？先是公司都还没上哦。这个呀，是李公子从旧金山给我带回来的。哎呀，这个味道真好，洗了多可惜呀、啊。那师傅也太偏心了，对那个陈立夏就怎么都行。他说要安装定画，一百个银元的出装费，十元的月租，他眉头都不皱一下就给出了。这电话其实我们用的更多了，不用白不用。还有他那个脚踏车，一年光牌照费就要八元。脚踏车可是我自己买的，牌照也是我自己上的。你们安在师傅头上，问过他没？哎，我们聊下天嘛，你不要太在意啦。就是。好好干活，守规矩，就是如鱼得水；不好好干活，不守规矩，那就是咸鱼泡盐水。李小姐，外面有人找你、啊，什么意思啊？我怎么知道？哎呀，丽夏小姐，你这是还要在舞台上放电影吗？电影还不行，但是可以放出照片来，也算电影吧。我们这次的首本戏推出的是全新电影布景，是杜丽娘梦里的景象。这杜丽娘梦见什么？亭台楼阁什么都有，梦见什么就有什么呀。哦，这次我们的蓬面还多加了一个人。啊？这这蓬面还可以加人？创新嘛，我们是跟薛觉先薛师傅学习，我们也请了一位会吹萨克斯的蓬面。怎么样？电影影像、机关布景、萨克斯，三大创新。我不见他们了。让立夏全权代理去谈。是师傅。啊，对了，师傅，外面的人都在传，我们占星女班担大旗的是陈立夏。那就让他担。这回可以正大光明的学了。以前跟你啊去南路药房，就跟做贼似的。偷偷看，玩命记，回来再画在小本子上。现在，咱不用了。那就跟着人家好好学，早日实现你师傅的梦想和告慰他的在天之力。别拖呀！一定去上工，给人留下一个好印象。我是去当学徒，当学徒也一样。我第一天去，保不齐人给我下马威呢。我穿这么好的衣服，回头再给我扯喽。你不惹人家，人家给你下马威干什么？真没那必要。我让你穿着，你就穿着。哎
你休想拿出去再把这件换上，你洗了。这是做挖完的方法吧？我可都看见了，画成这样你都看出来了？还是我帮你画吧？我在学堂的美术成绩可是梁上画的比你好，而且我能画出全部的细节和过程。真的假的？真的呀。师傅，徐，我来了。你跟你师傅一样，每次送药都是东张西望、鬼鬼祟祟的。看看他把你调教成什么样子了？小小年纪，学得一身的阴谋诡计，听说都叫你狐狸，让人家叫狐狸，这是好话吗？我也想被叫老虎，可是你们不叫啊。那就努力去做老虎嘛。我做梦都想。你看，我随身带着呢，没事就跟着学一学。哇哦！是想学做药吧？想。能吃的苦？能。好。这学制药啊，不能不学中药的炮制，生药铺金银草药，对炮制想必不够精专吧？你就从学习炮制开始吧。正好有一批姜在炒制，这生姜啊，炒制为黑，内呈棕黄色而成，它有温中散寒、温经止血的功效。它能治疗中气虚寒的腹痛、腹泻、虚寒性的出血。辛味、苦涩、温辛热，归脾、胃、肾、心、肺经。嗯，还学了点东西呢。这一百斤生姜，沙子加热后炒成三十五斤，需要几个壮汉一起炒制。我看你这身板挺结实的。这炒泡姜啊，是最累、最吃功夫的工序。你要不行的话，就跟他们说一声，打铺盖，滚蛋没翻奶啊！哦，当口不管了。最近草药生意不好，我一个人就够了。<笑>他还年轻，老守在你身边，那也不是个事情的。哎呦，年纪大了，该上锁的，还是要上锁啊。我守了这么多年的水，清白不清白，我还是知道的啦。可惜，人言可畏的啦。你怎么在这儿呢？啊，打水啊，欧伯呢？刚走。水桶呢？今天不用打了，缸里还有。今天上工怎么样？都快把我烤成一块浆了，整整一天都没人造台转，那汗流的跟下雨似的，还落不到地上，刚滑在腰上就烤干了。家里水够不够啊？我得好好冲个凉了。星期没电，号称每星期都换一批电信，生意大涨啊！葡萄居、金轮、富来居马上都跟着搞，怎么样？我们跟不跟啊？这次不跟怕是不行了。不
不过要辛苦老陈了。咦，我们做点心的有一句话，叫一世夫妻半世床，日夜颠倒，跟家人只有半辈子相处。不过，每星期都出美点，我也想做，共同老。那就好。这样，我们跟东家也好有个交代啊。就是食材损耗方面呢，要多打点。每家的星期每点都不少于六甜六咸，香露虾云吞、薄皮鲜虾饺、牛肉滑肠粉、野人冰肉饺、凤凰椰丝爽。这食材成本，这个我再跟东家商量。哎，哥儿几个，段爷，咱平时吃这饭菜啊。都是谁做的？师傅们轮班做，菜金是单独记账的。好，来这，改天我给你们做一个，我做菜还不错。师傅让你上灶了，那你是不是就不用当学徒了？哎，这么大点儿，怎么长个小胡子呢？你，给我进来！你们也别吃了，都给我进来！啊，这又要做什么？觉得自己挺不错了是吗？敢跟我师傅告状，让我从事台湾去，那就好好做。可是我在荔枝湾最好的菜馆干了九年，我不需要从事台湾去。这样的话，好，那今天就让我们看看你到底有多棒。你想看什么？切丝，你在菜亭九年。他们俩从学徒到现在也差不多九年，你们比，好，开始。就这，服不服吧？这怎么还好意思比嘞？你输了，我冤都复出。我会好好练习切菜，想生真版啊，美的你。你先在这水台给我好好练着，师傅，咱们今天栽了一个大跟头啊！说实话，这事儿得怪你，这九年来你都没有好好教我这个切菜。你师傅是什么？闭嘴吧你！那你师傅去哪里了？他为什么不教你了？肯定。是你太淘气了吧？我师傅累了，出国散心去了。哦。小
酒，烧肉包，烧麦。你要记住，一个好厨师是要博众家之所长。游击大佬没有名字，连发薪单子上写的都是游击大佬，人家烧腊都是游击大佬，谁谁谁。就好比咱们是点心小案，千手臣，灶头头货，霍气皇。从今天起啊，我就是水太神威。你可别说我没教你啊！这麻油，性为寒，味甘，能润燥、通便、解毒生肌。它和其他药物配置，能使其质地酥脆。我问你，这麻油能和哪些药物配置啊？葛界马前的三七，还有骨头。孺子可教，好好锤吧。哼，徐老爷子。我和你告个假，我出去一趟，一会儿就回来。朽木，想偷懒，就别找借口。我是真的有事儿，昨天我和东家都说过了。呵，你还拿东家来压我？你能有啥事儿啊？没没没没没有。徐老爷子，我有两个亲人，今天兴许能见上。啊？什么时候的事情啊？就刚才啊，我亲眼看见的，从这边巷口过去的，听说要游街示众。我好像压到那个，呃，对，刘花桥刑场枪毙。刘花桥不是在东教堂枪毙人的吗？你懂什么？刘花桥刑场枪毙的都是大人物，有桥有水，谢十三哎，可是大水匪。你们猜猜啊，押运谢十三的人有多少？有多少？五十啊。不对。爹妈。啊。你刚刚说谁？你不知道吗，陈伟哥？大水匪谢十三啊，在东莞被抓到了，送到广州来正法装好了吗？我专门跑了趟东莞，弄断了他的舌头。奎哥放心，人死了就断了。谢十三是杀人如麻，我看着也。去死吧！
贵哥，指纹科的人说了，这刀经手的人太多，指纹太乱，提取不出来。那你看看，能看出什么来？是，双尸牌，郑奇立出的，假货比较多吧？那这把呢？这我可看不出来，我从来没摸过菜刀，还是得找个厨子问问。这把刀啊是正品，不过呀不太新了，经常用，而且是刚刚磨过，非常的锋利。刚磨过，嗯，那这是要杀人呢？看来这谢十三仇家满天下呀。但是呢，他只磨了一半儿，有点意思。我一直是想不明白呀，怎么回事儿？那还查吗？继续查下去啊。这把刀送厨房去，省得浪费。是。我是用我菜刀弄丢了一把，所以买了一把新刀回去的。正品的正经的。你以为把刀还上就没事了吗？你无故外出，你眼里还有没有规矩？错了，不可以干那个谢十三害了那么多人，谁家的子女和亲人不想找他报仇啊？所以我觉得那个扔菜刀的，不一定是你弟弟。我觉得是，声音响。你呀，就是太想念你弟弟妹妹了。又该上报纸登启事了吧？今天早点登。晚几天也行，现在生意不好，我又被南路药房拖住了身子。没事儿，我一个人能行。还是找你弟弟妹妹是大事。也不知道他们现在在不在广州。那就多登几家报纸，省里的登，外地的也登。等赚了钱再说吧。不过，我想了个法子，如果顺利的话，能提前学到本事。什么法子？江湖事，江湖了。越人上午。广州武馆众多，门派林立。陈山河在何继生药铺谋生之余，也习得一身咏春功夫，此刻就用上了。没想到小陈儿你还会功夫，咏春打得不错。徐老板也是习武之人，<笑>一武不分家嘛，学正骨的，都会比划两下。<笑>那请赐教。不好吧？我是来给吴老板治病的。红泉，徐南路。永春，陈山河。
，要来了，你也抹点，我守住。第三排第一瓶，左边第一瓶。对，第三排的第二瓶，猛了性跌打酒，啊，用力轻酒，发青处呢，擦梨毛杆，这个黑一处呢，要擦红了性。哎，我跟你说啊，打拳啊，你还凑合，用药，你不如我。知道这两种跌打酒，我为什么这么配伍吗？运用之妙。存乎于心。哎呀，你说说你，明明是你要给我松松筋骨的，结果自己倒是先受伤了。哎呀，告诉你吧，用了我徐南路的药，药到病除。哟呵，轻点，小子。哎呀。<笑>